。哎，好重啊！哎呦呦呦呦呦！我拿一个大点的，就是不是有点小。我还有个链子，还金项链，意外发现。考古队员正在发掘的这艘古沉船，就是世界上最值钱的南海一号沉船。国家为了打捞这艘南宋沉船，历时三十年，耗资三十亿。直到今天，依旧没有将船上的人清理干净。目前，南海一号沉船已经出土了18万件文物，专家估值至少值 3,000 亿美金。随着发掘的深入，考古队员突然在左船前外发现了一间体格庞大的骨骼、奇怪的头骨、庞大的身躯。这究竟是什么动物的骸骨？随着对这艘沉船的持续发掘，人们不禁好奇：为何这艘南宋商船在水下八百年？而不腐朽。当时南海一号船上的人员是否已经逃生了？保持你的好奇心，双击点赞，加个关注。本期视频为大家揭秘南海一号沉船不腐之谜。2015年4月，考古队员在沉船中部的低洼积水处发现了一件奇怪的器物。这件器物的顶部是破碎的漆片，漆片呈剃花云纹。考古队员原以为这是一件普通的漆器。然而，将漆器周围的水抽干以后，显露出来的却是一件漆盒。漆盒的出现让现场的工作人员兴奋了起来，因为漆盒周围还有其他的文物。将漆盒取出之前，必须将周边的文物剔去出来。然而，就在对漆盒发掘的第五天，考古队员突然发现，漆盒的旁边竟然还有一件破损严重的方形漆盒。方形漆盒上面散落的是一些银器。那么，在这件雕漆云纹漆盒中，是否也装有金银器物？提取方形漆盒里面的器物，这是一种麻花状的银手镯。银手镯旁边是两个银盒。随着漆盒周围的器物被一件件取出，接下来最重要的提取开始。考古队员首先将方形漆盒取出。此时，距离发掘漆盒已经过去了八天，眼看漆盒就要被提取。考古工作者全都围了过来。考古队员决定用木板将漆盒从淤泥中拖出来，在一位同事的协助下，终于将漆盒提取了出来。之后被立即送回了文物保护实验室，等待下一步开启工作。就在这时，又一件器物的出现，再次让考古队员震惊到：这是一件非常精美的海螺。看它这种这种花纹呢，是是经过这原来螺呢，是经过表面是还有一些。凸起物的，经过打磨了，打磨到那个珍珠层的时候，在珍珠层的时候，它才在这个层面上在刻花纹。经过考古队员的初步处理后，海螺上精美的花纹渐渐显露了出来。像这种这种贝壳的那个呃文物呢，呃，目前来说，这种有有花纹的。有雕刻有花纹的那个贝类的文物，那个是是应该是第一次发现。将海螺运往实验室以后，考古队员对海螺进行了拖延处理。这时，海螺表面的线和花纹变得更清晰。专家认为，这件文物是由一件熔螺制成的。熔螺属于海洋螺类，呈球形或者陀螺形，大部分产于热带海域。那么，出土的这件精美的熔螺又是用来做什么的呢？如果是反过来的话。它它像个杯子一样，如果它是一个食用器，食用器的话，它装不稳，放不稳，放不放不平，它可能更多的是这样平放，像摆，就比摆件一样的一一个工人欣赏的一个工艺品。面对这条几百年前的南宋沉船，谁都不知道会有怎样的发现，这也是考古的魅力所在。船尾是船员的主要生活区，在这一区域，考古工作者不时会有新的发现。这是一件木书。木书保存的非常完整，书被雕刻的图案依然清晰。在离木书的不远处，考古队员还发现了一枚金戒指。在南海一号沉船上，已经发现了许多枚金戒指。这些器物大多都是在船尾舱发现。出土在船尾舱的这些文物与船员的生活息息相关。那么，发现的漆盒中是否也装有金器呢？由于漆器的保护难度极高。考古专家没有十分安全的打开方式，漆盒只能在低温的环境中保护起来。然而，这一放就是近四年的时间，直到2019年5月13日，考古队员才将这件漆盒打开。然而，当考古队员打开漆盒以后，里面出现的器物却让在场的所有人都惊诧万分。突然，一个好似火模的头骨显现了出来。庞大的骨骼
奇怪的考古，这究竟是一种什么动物？考古队员正在发掘的这艘古沉船，就是拥有“海上敦煌”称号的“南海一号”。南海一号的考古发掘历经三十年，耗资三十亿，一共出土十八万八千多件珍贵文物。随着对船体外侧的清理发掘，能否揭开南海一号沉船更多的秘密？ 2019年5月13日，经过四年的封存，考古专家终于找到了如何开启七河的方案。七河整体保存良好。通过测量，这件漆盒高近二十厘米，上面的雕漆原文精美细致，在南海一号考古发掘中是一件比较罕见的漆器。在此之前，考古工作者在南海一号沉船上同样发现了一件漆帘，漆帘里面装的是四十多件造型精美的金器。这些风格迥异的金器集中出现在一件漆帘中，这让考古人员们震惊不已。那么，这件漆盒中是否也装有金器呢？漆盒分为上下两层，随着漆盒的打开，第一层里面装满了淤泥。考古队员小心翼翼地将淤泥清理干净。当考古工作者清理完第一层淤泥以后，里面并没有发现任何器物。难道金器在漆盒的底部吗？当淤泥被清理干净以后，漆盒的底部出现了四个精美的圆形小漆盒，它们排列整齐，保存完好。然而，让所有人都没有想到的是，圆形小漆盒内依旧没有发现。任何器物，这究竟是怎么回事呢？难道这件精美的漆盒只是一个躯壳吗？考古队员从漆盒放置的位置和器型推测，这件漆盒盛放的很可能是女性用的胭脂香料。香料随着船体在海底沉睡了八百多年，已经溶解消失了。漆盒虽然被打开了，但是里面的文物却有些让人失望。然而，就在大家还沉浸在失望的气息中时，考古现场有了一个新的重大发现。考古队员在左船舷外的淤泥中，竟然发掘出来了一些非人类骸骨。更让考古队员疑惑的是，这些骸骨都集中出现在一个竹笼里，并且叠放在一起。就在大家感到毛骨悚然的时候，一个好似恐龙头骨的东西显现了出来。胸管这么大的胸骨的话，就像鸡胸那个地儿，两边是那种鸡胸。这个这个是是吗？庞大的胸骨，身上还有翅膀。这究竟是什么动物？这是一个完整的鹅，比较完整。你看这有个鹅头吗？说，这个这个有个鹅头。我在想的话，可能把这个瘸子是吧？这刚好躺，还躺了一只，这还有，还有。那这个如果是一个几克起类的话，反正就是压就一块就死在这儿了。嗯，对啊，就堆在一起了。考古队员初步推测，这是一个盛放鹅的竹笼。这些鹅骨历经八百年，依旧保存完整。鹅骨位于船体的最深处，它们为何会出现在这里？那这个有没有可能后面绕进来？不可能这么深，掉不了这么深。在深的位还还发现过其他东西是吧？不不，禽类来说掉不了这么深。你绕东西怎么绕不来？那除非是我们在船上吃，但是我们船上吃不可能整个一个鹅扔进去啊，对不对？有可能是后期后期渔渔民刚好。掉一个，那这个我不做一下碳十四。还有一个疑问就是，笼子里面装的这些禽类，会不会也是出口贸易的货物呢？所以我们也发现，在船的呃左舷啊，这个外侧有一些笼子，这个里边是装的是鹅骨。那到今天我们去西沙、去南沙，我们搭渔船去考察的时候，在船上仍然是这种方式，养一笼鸡、一笼鸭这样的，隔一段时间来进行烹饪，这样可以做到一个稳定的一个食物来源和结构，让它也不。提供一个就是很长的一个时间段的这种生生活资料的来源。鹅骨的出现让考古队员对当时生活在南海一号上船员们的饮食生活有了更进一步的认识。随着考古工作者对这一笼的鹅骨进行了整体提取，提取完鹅笼以后，考古队员在船体的中部外侧位置又意外发现了一件类似竹筐的物品。然而，让所有人都没有想到的是，当考古队员将竹筐周围的泥土。清理干净以后，里面出现的金器震惊到了在场所有人。好重啊！我这个链子，金项链，意外发现，好重好重。哎呀哎呀哎呀！两斤。然后再把那撮泥再清清。又是一筐金器，这在南海一号沉船上不止一次出现。早在几年前，考古队员在提取漆帘的过程中，在漆帘里面清理出来了七十多件造型精美的金器。其中就有大量的金叶和带有明显茧痕的小金块。
。令考古队员疑惑的是，当时的人们为什么要将金子剪成一块一块的呢？那金叶那倒是传统，这是典型的中国的这个器物。这种金叶在很大程度上是反映了这个宋代的这种。商贸经济的一个很活跃，而且我们也能看到，像这个金叶上，它就是有这种这个剪切的痕迹。那就是说我能用的时候，我要剪切一块来啊，这样。南海一号是一艘民间贸易商船，经过近三十年的考古发掘，考古队员依旧没有将沉船上面的文物清理干净。然而，一些意想不到的文物总在不经意间被发掘出来。这件木盒就是在南海一号船体外侧的淤泥中清理出来。木盒的顶部有着圆形或方形的凹槽，看着像今天我们现代人使用的餐盒。仔细看，凹槽内又好像是专门盛放某些器物用的。由于木盒顶盖的缺失，器物并没有被清理发掘出来。考古队员一时无法判断木盒内究竟盛放的是什么。清理完木盒表面的淤泥，三维测绘的工作人员首先开始了对木盒进行第一层保护。通过三维扫描，将获取的数字信息合成三维模型，用数据的形式保存下来，以便为后期的文物复原提供原始数据。考古工作者在清理中忽然发现，木盒之间似乎有缝隙，这意味着木盒还有下层空间。这个意外的发现一下子让现场的气氛热闹了起来。木盒究竟是用来做什么的？是一个装文具的，嗯，装文房四宝的，也有可能是。梳妆盒一类的吧，那、这个，那、这个还是得请那个领队人来给看一下。古代的化妆盒通常带有开盖设计，而木盒并没有这个设计。从外形来看，它更像是盛放文房四宝的木盒。为了一探究竟，考古队员决定开启木盒。由于木盒在海水中长时间浸泡，木质结构已经松软，接下来的工作是如何将木盒的上层与木盒进行分离。考古队员通过前期细致的准备工作，木盒分层已有些松动，这让考古工作者产生了一个大胆的想法：将物体浸在液体中，借助向上的浮力将木盒进行分离。这个木盒究竟是盛放文方四宝的文具匣，还是女性盛放金银饰品装饰盒？随着木盒上半部分的分离，答案即将揭晓。就在这时，一件黑色的器物被发掘出来，质地与石头相似，形状奇特。经过清洗后，乌黑锃亮。这难道是一块墨吗？然而，接下来的发现让考古队员彻底推翻了之前所有的推测。通过对这块黑色物质检测，考古队员有了一个重大考古发现。这么大的，里面放了一个砝码，砝码，砝、啊、码哥，这有可能就是放天神的吗？啊<笑>就是这样，你看这儿，这儿这儿还有口吗？嗯，那个圆的那个，对对对，呃，天平车在这儿，平衡杆在这儿，这样放。是是。而之前清理出来的那块黑色物质也有了答案，它其实就是一块试金石。通过对比之前出土的天平长度，发现天平与木盒中的凹槽相吻合，天平和秤在作用上都是称重横起，唯一不同的是，秤测的是物体的重量，天平测的是物体的质量。然而，通过对这件天平进行分析，考古队员发现这件秤并不是来自中国。天平在考古发掘中并不常见，这种国外的称量工具在南海一号上出现，意味着极有可能有异国商人在船上生活。随着天平清理完成，考古工作者将对天平内的器物进行拍照留存，为以后的文物整理与保护做充足的准备。从2007年南海一号完成整体打捞，正式进入水晶宫。到2019年，历时12年的保护性发掘，南海一号船舱内部的清理工作即将结束。然而，有关这座南宋古沉船上面的诸多谜团还没有被破解。比如，为何这艘南宋商船在水下历经八百年而不腐朽？当时南海一号船上的人员是否已经逃生了呢？随着发掘的不断深入，考古队员终于揭开了南海一号沉船不腐之谜。八百多年前的一天，这艘满载货物的商船出于某种未知的原因沉没了。可谁都没有想到，多年后南海一号竟奇迹般的保存了下来。那么，南海一号是如何保存下来的呢？答案就藏在这儿。曾给考古队员造成极大困难的淤泥粒，千百年来上下穿海域的泥沙，在海底沉积处厚厚的淤泥层。南海一号在沉没后不久，海底的淤泥便迅速将船体掩埋，创造出一个厌氧的环境。你把它埋在淤泥下面那部分，它是完全一个低氧或者无氧状态的，呃，船区是没法存活的。
，所以这木头就保存下来了，就埋得越深，保存得越多。原来南海一号之所以能保存到今天，全是因为这些淤泥的功劳。淤泥虽然保存了南海一号，也将它隐藏了起来。由于淤泥的覆盖，沉船难以被声呐发现，这也导致专家苦苦寻找了十余年才找到。随着近几年对南海一号的考古发掘，考古队员只在沉船上发现了一筐鹅骨。却始终没有发现故人的遗骸。那么，南海一号沉没时，船上的人员是否已经逃生了呢？通过出水大量的金银首饰、金项链、金戒指等贵重物品，且这些金器绝大多数都是饰品，专家推测，金器不会是远洋货，很可能是船上富商所佩戴。如果富商在南海一号沉没之前及时逃生了，他们是绝不会将随身佩戴的金银首饰全部抛掉，所以专家推测，船上的船员很可能随南海一号葬身大海。你对这艘世界上最值钱的南海一号有什么看法？欢迎留言讨论。好了，本期视频到这里就结束了，咱们下期视频不见不散。